Questo affresco in origine era posto all'interno di un cortile del palazzo di Cnosso a Creta, cuore dell'antica civiltà minoica che fiorì sull'isola. Il dipinto raffigura i giochi praticati con i tori che avevano luogo nel cortile centrale dell'edificio o temporaneamente in altri spazi limitrofi. Queste abilità acrobatiche rivestivano un ruolo centrale nei rituali religiosi minoici. Il palazzo, con i suoi affreschi e numerosi altri manufatti, fu scoperto dall'archeologo britannico Sir Arthur Evans durante gli scavi iniziati nel 1899. Le esili figure stilizzate e le eleganti linee curve del tratto sono tipiche dell'arte minoica. La cornice decorativa vividamente colorata completa l'equilibrio dell'immagine. Secondo l'interpretazione tradizionale, l'atleta sta afferrando le corna del toro prima di compiere una piroetta sopra l'animale. Sir Evans consultò però un acrobata di rodeo il quale ritenne impossibile che un ginnasta esercitasse una presa adeguata per compiere l'acrobazia. La raffigurazione del toro è lineare e aggraziata sebbene il corpo risulti oblungo. L'artista ha raffigurato l'animale con le gambe divaricate per sottolineare che sta galoppando. La posizione è intesa a dare l'idea dello slancio della corsa più che a ritrarre realisticamente il toro. Questa figura viene considerata come un giovane acrobata che sta compiendo una piroetta sopra il toro. Il ragazzo ha eseguito un volteggio sopra le corna e sta per atterrare dietro l'animale. La sua postura arcuata dà il senso di rapido movimento. Questi atleti non sono sempre stati raffigurati in questa posizione e a volte venivano mostrati atterrare in piedi sul dorso del toro. Si è dibattuto a lungo sulla fattibilità di questo movimento. Secondo le prime interpretazioni la figura destra del toro è un assistente le cui braccia sono alzate per afferrare il ragazzo che sta volteggiando sopra il toro. Altre ipotesi teorizzano che sia un acrobata appena atterrata dopo il salto. Nell'arte minoica gli uomini venivano dipinti di rosso e le donne di bianco. Qui tuttavia entrambe le figure bianche indossano abiti di foggia maschile. Questo suggerisce che siano tutti maschi sottoposti a una sorta di iniziazione. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.